porque hubo una serie de evasiones de responsabilidad en torno a la evaluación de este caso. No quisiéramos pensar que los otros casos es similar, pero este costó una vida, algo que no es poca cosa y que no se puede tomar a la ligera. Aquí no hubo la supervisión adecuada, no había control sobre la compañía privada que suministra los servicios de salud y que fue la que determinó en un panel médico a eh, contestaciones de la secretaria la que decidió que la persona tenía una condición limitante. Ese panel médico, expresado por la secretaria, no tenía especialista. No vamos a menospreciar a los médicos, pero la ley dice que tenía que ser un especialista que sepa la condición de, que alega el confinado y que la pueda certificar, cosa que no se hizo. La persona que coordina los servicios de salud es la privatizadora. El Departamento de Corrección ahí no tiene control. No hubo supervisión adecuada. La ley 25 dice que tiene que ser la secretaria el de más alto rango, que es la secretaria, la que firma las escarcelaciones. Aquí se delegó a otra persona. No, vamos a cuestionar los méritos de la persona, pero no tenía la autoridad en ley, porque la ley no faculta esa delegación. Así que hay una serie de evasiones de responsabilidad que conllevan a la escarcelación de una persona que no merecía estar fuera y que presuntamente pues, cometió un asesinato. Esta vista no le va a devolver la vida y, y la, 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 a la persona, a la familia, ¿verdad? Pero aquí se ha empezado una investigación muy seria y responsable sobre una cadena de eventos que nunca debieron haber sucedido. ¿Se puede concluir que hubo un mal manejo del caso? Definitivamente. Eh, una persona que se certifica como que tiene eh, una condición limitante y después todo el mundo lo ve caminando. ¿Quiénes fueron los médicos que determinaron eso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué anteriormente a esa condición se enmendó el reglamento para añadir cosas que no disponía la ley? El reglamento no puede ir por encima de la ley. ¿Por qué se delegó la firma de las escarcelaciones de estas condiciones de la ley 25 cuando la ley dice que no? Eh, la supervisión, que el reglamento dice que es cada 15 días, no se llevó adecuadamente tampoco. Dice que tiene que ser un familiar en un hogar, pues se buscó otra persona ajena a la familia, una amistad, que dijo que estaba disponible. Cuatro visitas. Cuatro visitas en un periodo de casi un año. ¿Por eso qué le parece solamente esa cantidad? Por eso no fue manejado adecuadamente. No fue manejado adecuadamente y, y ahí vemos el resultado. Presidente, ustedes eh, vislumbran citar a la señora Cosme, Celia Cosme, que fue la persona que identificó la secretaria. Vamos a terminar, vamos a terminar, vamos a terminar la vista, vamos a evaluar los documentos sometidos y ahí determinamos si vamos a citar a otras personas. Claro está, vamos a tener más vistas ejecutivas y públicas y no descartamos citar a otras personas. ¿Cree que esa persona debía haber sido expulsada de corrección? Porque todavía trabaja, solamente que se le quitó esa delegación que tuvo el, el secretario como, anterior. De como parte de la investigación sabremos si cometió alguna irregularidad al ejecutar eh, esa orden. Hoy lo que sabemos es que ella recibió un referido de la compañía privada y el panel médico que no tenía especialista de que tenía una condición limitante y basado en eso, que aparentemente, ella emite la escarcelación. Eh, senador, sabemos que es una sesión corta, pero claramente hubo un incumplimiento en varias cosas, también en la ley, la ley 25. Con relación a esto, ¿hay posibilidad de que se pueda enmendar esta, esta ley en lo que queda de sesión o eso no es Hay varios proyectos ya presentados. Eso, eh, pero... De hecho, se iban a descargar en la pasada sesión y el compañero Vargas Vidot trajo a colación que esperáramos a lo que teníamos que ver en la vista de información adicional, a ver si había que enmendarse o no y, 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 a, y hacia dónde debería él dirigirse. Así que están radicados los proyectos. Una vez tengamos la información de la vista, sabremos si le damos paso o no. Okay.